শুভেচ্ছা শুভ সময় শুভ দুপুর সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই অতি বিশেষ তারকা কথনের বিশেষ আয়োজনে আমরা আজকে একজনের বাড়িতে এসেছি যার আজ আজ নয় আগামীকাল তার একটি বিশেষ দিন তার জন্মতিথি আগামীকাল কিন্তু যেহেতু আপনারা জানেন প্রিয় দর্শক যে আমাদের তারকা কথন শুক্রবারে সম্প্রচার করা হয় না সেই জন্যে আমরা একদিন আগে এসছি এই সুন্দর সময়টা এই সুন্দর মুহূর্তটি আপনাকে সামনে তুলে ধরার জন্য আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্য এবং তিনি এমন একজন মানুষ তিনি তারকাদের তারকা আমি বলবো আমি যখন থেকে টেলিভিশন দেখা শুরু করেছি সেই সময়টি এক্স্যাক্টলি বলতে পারব না তবে যখন আমি বুঝতে শুরু করেছি নাটক কি জিনিস এবং এটি বিনোদনের একটি বিশাল বড় মাধ্যম আমাদের জন্য টেলিভিশনের পর্দায় তখন থেকে আমি তাকে চিনেছি তার ক্যারিয়ারের আজকে যদি বলতে চাই এক্স্যাক্টলি চুরাশি বছর চলছে তিনি আমাদের দেশের একজন সাংস্কৃতিক অঙ্গনের নিঃসন্দেহে তিনি একজন জীবন্ত কিংবদন্তি এবং তিনি এমন একজন পার্সোনালিটি দ্যাট উই অল লুক আপ টু সুপ্রিয় দর্শক আজকে আমাদের আমরা রয়েছি মাসুদ আলী খানের বাসস্থানে এবং এই মুহূর্তটি আপনাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করবার জন্য বেশি থেকে এসেছি স্যার আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং সেই সঙ্গে আমাদের অনেক অনেক সালাম এবং শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা আপনার প্রতি তোমাকেও স্যার অনেক আদর এবং স্যার মাথায় হাত দিয়ে আদরটা করে দিবেন যদি করেন শুভেচ্ছা স্যার আমরা আপনাকে একটু ভালোবাসে ভালোবেসে আসলে এই উত্তরে একটু পড়িয়ে দিতে চাই আপনি যদি আমাদের দিয়ে করেন এবং সেই সঙ্গে প্রিয় দর্শক আমরা আরও সৌভাগ্যবান এই কারণে আমাদের মাঝে আরও একজন খুবই গুণী অভিনেতা এবং নির্মাতা রয়েছেন এই জন্মতিথির আগের দিন এই মুহূর্তটিকে ভাগ করবার জন্য তিনি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আমাদের সঙ্গে রয়েছে নাদের চৌধুরী আন্তরিক ধন্যবাদ নাদের চৌধুরীকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য এবং আমি যদি বসি স্যার বসে কথা বলি স্যার আপনাকে জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং আপনার যত ভক্ত আছে দেশে দেশের বাইরে সবার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছাটি জানাতে চাচ্ছি আমার অপ অফুরন্ত ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা সকলের প্রতি স্যার নাদের চৌধুরী যেহেতু আমাদের সঙ্গে আজকে আছেন আজকে তো অনেক কিছু জানব এবং আমার খুব জানতে ইচ্ছা করে যে আমরা আপনাকে আসলে যেই চোখে দেখেছি যেই সময় থেকে দেখছি আজ পর্যন্ত আপনার হয়তো জানানো নেই যে আপনার কত ভক্ত রয়েছেন কত মানুষ আপনাকে ভালোবাসে এটি একটি প্রথম ব্যাপার এবং তার কাছ থেকে শুনতে চাইব যে তার চোখে আপনাকে দেখাটা কেমন ছিল শুরুতে নাদের চৌধুরী যদি বলেন আমাদেরকে প্রথমে তো মাসুদ ভাইয়ের আজকে তিরানব্বইতম জন্মদিন তো জীবনের অনেক লম্বা সময় পার হয়ে এসেছেন আর আপনি যখন বলছিলেন চুরাশিতম ক্যারিয়ার ক্যারিয়ারের চুরাশি বছর আমি নিজেই কিন্তু চমকে গেছি চুরাশি বছর মানে নয় বছর বয়স থেকে উনি অভিনয় জীবন শুরু করেছেন বছর দশেক বছর দশেক তো আসলে খুব কম মানুষের ভাগ্যেই তো এই ধরনের সুযোগ হয় তো এই জন্য আপনাকে অনেক অনেক অভিনন্দন তো জানাই আজকের এই জন্মদিনে আপনাকে আশা যে শতক তো পূরণ করবেন অবশ্যই আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন হ্যাঁ আর মাসুদ ভাইয়ের কি বলবো কবে থেকে কিভাবে দেখেছি জানি না এই যে বলছি মাসুদ ভাই আপনারা আসারও ঘন্টা এখানে আগে থেকে গল্প করছিলাম নানা বিষয় নিয়ে এবং উনার কাছে সবচেয়ে বড় বিষয় যেটা হচ্ছে আসলে মন খুলে প্রাণ খুলে সব বিষয়ে খুব খুলে কথা বলা যায় এবং উনি অবশ্যই একজন ভালো শ্রোতা এবং উনি অ্যাবজর্ভও করতে পারেন আর অভিনেতা হিসেবে আমরা তো খুব ছোটোবেলা থেকে শুনে শুনে এসেছি উনি মঞ্চে অভিনয় করেন তারপরে সেই খুব সম্ভবত যদি আমার ভুল না হয় আর কি উনিশশো ছাপান্ন সালে খুব সম্ভবত প্রথম সিনেমার নায়ক উনি তারিখটা আমার মনে নেই উনিশশো ছাপান্ন সালে নদী ও নারী ছবিতে হিরো ছিলেন তারপরে উনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন এবং বাংলাদেশে এটাও খুব বিরল যে একজন মানুষ উনি জানতেন যে অভিনয়কে পেশা হিসেবে নেওয়াটা আমাদের দেশের জন্য খুব ডিফিকাল্ট হ্যাঁ তখন তো আরও ডিফিকাল্ট ছিল উনি অন্য পেশায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন পাশাপাশি অভিনয় গ্রুপ থিয়েটারে মঞ্চে সময় দিয়েছেন সিনেমায় সময় দিয়েছেন টিভি নাটকের সময় দিয়েছেন সব মিলিয়ে আমরা তো ওনাকে এইভাবেই মানে সেই জায়গাতে আসলে ওনাকে দেখা এবং সত্যি মানে দেখার জায়গাটা অনেক অদ্ভুত রকম অনেক জায়গায় অনেক ক্ষেত্রে অনেক রকমভাবে দেখা হয়েছে মাসুদ আলী খানকে এবং আমি যদি ভুল না করে থাকি স্যার এই কথাটা আমি শুনেছি যে প্রথম ঢাকার গ্রুপ থিয়েটার আপনারা করেছিলেন 
true. Such the ball and ball actually the university. fifties group theater হিসেবে বাইরে কাজ করতে আরম্ভ করি মানে ইউনিভার্সিটি ও বাইরে এর মধ্যে আমাদের সভাপতি ছিলেন শহীদ স্যার মুনি চৌধুরী জ্যোতির্ময় গোঠাকর্তা আর বজলুল করিম মকসুদু সালিহিন আর অনেকে ছিলেন অত অনেকগুলো নাম বলেছেন তারপরে অনেকগুলি স্যার প্রথম গণসংগীত কি আপনারা গিয়েছিলেন কি না এই গল্পটি যদি বলেন সেটা সেটা একটা আলাদা অর্গানাইজেশন ছিল অগ্রণী শিল্পী সংঘ তাতে গান গাইতাম আমি জি আর ওটা লিড করতেন প্রফেসর আব্দুর রশিদ তাতে অনেকই গান গাইতাম আমরা গণসংগীত যেগুলি এখন তার বেশিরভাগই চলিত ধীর লেখা মজুরদের সংগঠন এবং তাদের সভা সমিতে সভা সমিতিতে আমরা গান গাইতাম জাগরণের গান এবং স্যার আপনার তো গলা অনেক ভালো ছিল ছোটোবেলা থেকে আপনি সেটা জানতেন হ্যাঁ তারপর আর চর্চা হয়নি আচ্ছা আমি আলাদাভাবে সঙ্গীত চর্চা করি তখন যা চাইতাম তাই গাইতে পারতাম এখন আর সেটা হয় না মানে গানের জন্য গানের শিল্পী হবেন বলে কখনো চিন্তাও করেননি নিজেকে আসলে আমি নাটককে ভালোবাসতাম স্টেজকে সেটাই শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাচ্ছি এবং খুব সুন্দর মতো খুব ভালোবাসা পেয়েছেন আপনি অনেকের কাছ থেকে অনেক এখনও পাচ্ছেন এবং আগামী তো পাবেন আমার কাছে সেই জন্য কৃতজ্ঞ স্যার আমরা কৃতজ্ঞ আপনার কাছে আপনি অনেক দিয়েছেন আমাদেরকে স্যার আরেকটি ব্যাপার স্যার জন্মদিনের দিনে এত প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছে মানে কবে আবার জানতে পারবো জানি না স্যার মানে সিনেমাতে আপনার প্রথম ছাপ্পান্ন সালের কথা বললেন মোদী ও নারীতে তারপরে কখনো কি মনে হয় না যে আমি হিরো হতে পারি আসলে আমি হিরো হিসেবে কাজ করতে পারি রূপালী পর্দায় অভিনয় জায়গায় তো আছে বললো যে হিরোই ছিলাম হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে সিনেমাতে কাজ করার ইচ্ছাটা আমার ছিল না কারণ তখন থেকে ভেবেছি যে সিনেমাতে কাজ করে কিছুই করতে পারবো মানে স্টেবেল হওয়া যায় না স্যার কিছুই করতে পারবো আচ্ছা অনেক শিল্পীর ভিড় আর তাছাড়াও ওটা ঠিক পোষাবে না আচ্ছা সেই সময় স্যার আপনি তো ক্লাস টুতে আপনি মনে প্রথম আপনার সুপ্ত বাসনাটা তৈরি হয় সিনেমা দেখে যে আপনি অভিনয় করবেন সেটা সেটা মঞ্চে অভিনয় করবো না কোথায় করবো তা জানি না আচ্ছা তবে স্কুলে যে ই হতো নাটক হতো বার্ষিক নাটক সেটাতে অভিনয় করতাম আচ্ছা সেটা কেমন ছিল স্যার কিভাবে কি হলো যদি বলেন আমাদের আমাদের মাস্টারমশাই ছিলেন বিধুভূষণ সরকার আর সুখময় রায় সুখময় রায় ভালো গান যে জানতেন আমাদের গানও শিখাতেন এবং আমাদের নাটক পরিচালনা করতেন স্কুলে থেকেই করা হতো সেটা বেশিরভাগই করা হতো সরস্বতী পূজার সময় আচ্ছা তখন সব স্কুল বন্ধ থাকে আর মানুষের সমাগমও ভালো হয় তো সেই সময় আমরা দশ বারো দিনের প্রস্তুতি দিয়ে অভিনয় করতাম দশ বারো দিন স্যার রিহার্স করতেন স্যার দশ বারো দিন আচ্ছা রিহার্স করে যাত্রা তুমি দেখেছ নিশ্চয় যাত্রা কিন্তু একজন পাঠক বসেই থাকেন সে বলি দেয় জুরি বলি আর আর 
प्रत्येक दिन ठीक जैसे दर्शक जरा देखे सामने मासूद भाई एक बंधु बंधु सिनियर फ्रेंड उन्नी उनार जी पार्सनलिटी ये बजाय रखत कंतु मिसत मिसन एख जेम आज के एक घंटा आगे इसे एक घंटार समय बंदी दिए चले गई बकर 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 करते 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 उनारे कथा बोल नाना विषय कथा बोल एटा क्यों मासूद भाई जेखने ही थक सबा के लिए थका छोट बड़ो ऐले मे सब उनार जे एक बंधुतपूर्ण सम्पर्क श्रद्धा तो अवश्य करी तुम भलोबाई बस जन्मदिन मिलित हवा गल्प कर खावा दवादिन सर चलता शुरू जन्मदिन पालन सहकर्मी संगे कल जन्मदिन पालन चैनल नादिर <laughs> जगह <laughs> जन्मदिन पालन 
হিসেব করে নিজে এত বছর এখন নাদের বলার পরে হিসেব করে রাখলো হ্যাঁ আমি শুনেছি যে বাবা গান গাইতেন তার যৌবনে আপনি আপনার জীবনে প্রথম যেবার মঞ্চ উঠলেন মঞ্চ দিয়ে তো শুরু আপনি মনে কি আছে আপনার হ্যাঁ বালক বালিকাও ছিল আমরা হাত জোর করে বসে শেখানো গান ওই সুখময় রায় শিখিয়ে দিয়েছে যে গান সেই গান গিয়েছি সেটি আমার প্রথম মঞ্চে অবতরণ সেই সময় থেকে একদম ওইভাবেই মানে স্টেজে ওঠা হতো হ্যাঁ যেভাবে বলেছে ওইভাবে কোনো নার্ভাসনেস নেই কিছু নেই অবলীলায় অভিনয় <laughs> টেলিভিশন নাটকে অভিনয় করার ব্যাপারে অডিশন দিতে হয় কিন্তু ফর্চুনেটলি আদারওয়াইজ আমাকে অডিশন দিতে হয়নি এমনিতেই আমার আমার এটা শিল্পী হিসেবে নিবন্ধনটা করে দিয়েছিল টেলিভিশন নাটক শুরু হয়েছিল কি রামপুরা থেকে না মানে এখন তো টেলিভিশনে অভিনয় করার খুব সোজা হয়ে গেছে তুমি ভুল করলে কাট হলো আবার নতুন ভাবে করলে ওই সময় একদম মুখস্ত বলতে তো তখন মানে কাট করা মানেই অনেক আমার মামা তো বলছে অনেক বছর তো কত বছর 
তারপরে থেকে আমি আমার মুভমেন্ট খুবই লিমিটেড খুবই রেস্ট্রিক্টেড এখন ঘরে বসে বসে টেলিভিশন দেখি গান শুনি প্রচুর সবই মোবাইলে আচ্ছা ইয়েতে কি বলে ওকে যে কোনো গান ইচ্ছে করে শোনা যায় প্রত্যেকটা দলিত মঞ্চে নামার আগে প্রস্তুতি নেয় অনেক কঠোর পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে না হয় তো সেদিক থেকে তবে এখন বোধ হয় মঞ্চে নাটক করা অনেক এক্সপেন্সিভ ব্যাপার হয়ে গেছে আমি একটা প্রশ্ন করি যে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে কি আপনার কাজ করা হয়েছে হয়নি কিন্তু ওটিটি প্ল্যাটফর্মের কাজ কি আপনি দেখেছেন একটা দুইটা বা মোবাইলে দেখেছেন মোবাইলে মানে এই যে বেশ কিছু ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আছে আমাদের সেখানে আপনি সিনেমা দেখতে পারেন তো এই আইডিয়াটা স্যার আপনার কাছে কেমন লাগে সিনেমা বাসায় বসে দেখা বাড়িতে শুনেছেন তো আপনি অবশ্যই হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু পয়সা দিয়ে লোকে সিনেমা হলে গিয়ে দেখতে রাজি জি ঘরে বসে দেখার জন্য পয়সা দিতে চায় না হলে ভালো একটা ফ্যাসিলিটি থাকলো যেহেতু ভালোই বলছেন তাহলে স্যার আজকে আইসক্রিমটা আপনাকে সাবস্ক্রাইব করিয়ে দিয়ে যাবো স্যার চ্যানেল যদি আছে সেটা আপনি উপভোগ করতে পারবেন চ্যানেলে অনেক সিনেমা সেখানে আছে অনেক নাম করা বাংলা সিনেমা আপনি সেখানে বসে দেখতে পারবেন এইচডিতে সো এটা আপনার দরকার আছে স্যার আপনি সময় কাটাতে পারবেন ছোট্ট যে আমরা পাশেই একটা ছবি দেখছি আপনার একুশে পদক গ্রহণ করছেন এটা তো আমাদের দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পদক আপনার মানে যে কোনো দ্বিতীয় সর্বোচ্চ হ্যাঁ সরি স্বাধীনতা পদক প্রথম এটা দ্বিতীয় তো অন্যতম সর্বোচ্চ তো এই যে আপনি দুই হাজার বাইশ সালে এই পদক পেলেন তো এই সম্পর্কে কিছু বলেন আমাদের শুনি আনন্দিত এবং কৃতজ্ঞ আমি দিয়েছে কিন্তু অনেকেই আমাকে বলে যে অনেক আগে পাওয়া উচিত ছিল এ সম্পর্কে আমার কোনো মন্তব্য নেই অনেক আগে পাওয়া উচিত ছিল কারা দেয় এটা কারণ আমি পরে যখন জেনেছি তখন দেখেছি যে চ্যানেল বিভিন্ন চ্যানেল থেকে নাম প্রপোজ করা হয় যারা একুশ পদক পেয়েছে এমন লোক প্রপোজ করে তারপরে তার মধ্যে থেকে বাছাই টাছাই করা হয় তো সেদিকে একটু সাহায্য সহযোগিতা যদি কারো থাকে কারো পৃষ্ঠপোষকতা থাকে তাহলে সহজ হয় 
আর আমার ব্যাপারে আমি কখনো চেষ্টা করিনি একটা ব্যাপারে বোধহয় বলা উচিত সেটা হলো যে শিল্পকলা একাডেমি পুরস্কার পাওয়ার পর জি মনে একটু সাহস পেয়েছেন পেয়েছি সেই জন্য এবার এবার দু একজন বন্ধু বান্ধবকে বলেছি তোমরা দেখো তো আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ যে তারা তাদের যে চেষ্টা করেছে সফল হয়েছে সুপ্রিয় দর্শক আমাদের এখন এই মুহূর্তে সে কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত যেখানে আমরা আসলে আমাদের এই জীবন্ত কিংবদন্তির সঙ্গে তার জন্মদিনের আনন্দটি ভাগাভাগি করব আগের দিনটায় আমরা কেক কাটব এবং আমরা শুরুতে বলেছি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন হাফিজুর রহমান সুরুজ আমাদের পাশেই বসে আছেন উনি ওনাকে আমন্ত্রণ জানাবো উনার শুভেচ্ছা জানানোর জন্য প্লিজ আমরা সবাই মিলে স্যারকে জন্মদিনের শুভেচ্ছাটি জানাবো শুভ জন্মদিন শুভ জন্মদিন অনেক অনেক শুভেচ্ছা স্যার অনেক ধন্যবাদ কেক খেতে খেতে বলছি খুব ভালো হয়েছে কেকটা স্যার মজার ব্যাপার হচ্ছে স্যার চ্যানেল আয়ারও কিন্তু চব্বিশ বছর পেরিয়ে প্রতিষ্ঠা জন্মদিনে পড়লো স্যার সেই মাসেই কিন্তু আমরা আছি স্যার আপনার জন্মদিনও আমরা উদযাপন করছি চ্যানেলের দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন আজকে আমার জন্মদিন সেলিব্রেট করছে সেটা কোনো ব্যাপার না প্রতিষ্ঠম জন্মদিনে চ্যানেলাইকে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি চ্যানেলাই আমার প্রিয় চ্যানেলের মধ্যে একটা আর আমি জানি যতদূর জানি দেশে যে কটা চ্যানেল এখন কাজ করছে তার মধ্যে চ্যানেল আই একটা বিশিষ্ট ভূমিকা অবলম্বন করে চ্যানেল আই একটা প্রিয় চ্যানেল অনেকের কাছে এবং পুরনো তো বটেই সংবাদের বস্তুনিষ্ঠতা সব মিলিয়ে চ্যানেল আই একটা অনন্য স্থানে অবস্থান করছে আমি চ্যানেল আয়ের আরও অনেক সাফল্য কামনা করি চ্যানেল আই জয় হোক আজকে আমার জন্মদিনে যে অনুষ্ঠানটা হচ্ছে এবং চ্যানেল আই যা প্রচার করছে আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে যারা দেখছেন এই অনুষ্ঠান আমার প্রিয় দর্শক তাদের সকল প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ভালোবাসা স্যার আন্তরিক ধন্যবাদ আপনি আমাদেরকে আসলে সম্মতি দিয়েছেন আপনার বাসস্থানে এসে আপনার সঙ্গে কেক কাটতে পারবো সেটি আসলে আমাদের জন্য অনেক আনন্দের ছিল এবং প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ যারা এতক্ষণ এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আমি শুভকামনা জানি আজকের আয়োজন শেষ করতে চাই সবাইকে আরও একবার শুভেচ্ছা খুব ভালো থাকবেন